缺，人们就是说，你能够把自己的企业推向一个非常有前途的，对吧？有发展的一个一个方向，这是非常的重要。所以的话呢，实际上我们都不一样，我们不是讲我做什么，我们今天讲我是谁，我能做什么。所以呢，我这个书里面呢也讲了这些事情。所以人家就是首先要投资你，要认识你。还有一个问题就是说，人家认识你、投资你，你一定要对客户、对投资人要负责任。你像我们现在有很多这个企业家，他把那个资金收集起来以后，他就不管这些投资人了。你像我们中国的企业在海外上市了，你去看，当时一下。直到现在又好了，行。第二个事情呢，现在呢就是说，因为信息发达了，所以现在呢中国人也很聪明，也聪明多了。就是说，今天请一些 public 的这个来跟这个瓦尔街解析。所以现在呢，并且呢有通过网呢消息信息比较灵通。所以的话呢，现在这个很多公司啊都发展的非常好。现在大这个。就是说，在海外，现在中国的公司在海外上市的，现在都是最大，现在在国内啊，并且是最富有的那些企业家。你像网易啊、百度啊、新浪啊，是吧？很多。最近有个公司啊，它叫 e f u t u r e 这个公司呢，上市十一月一号上市，六块八毛钱盘，到两个礼拜以后。就涨到四十八块，所以的话，这说明什么呢？说明瓦尔街啊，就是说投资人呐、啊、非常的看好，就是说希望到中国去投资，这是一个方面。当然，我也到中国去，回去两次，今年这个并且引起这个媒体的巨大的轰动。为什么呢？因为中国是一个很大的一个市场，谁都想建立这个市场，但是呢？又瓦尔街对这些人不了解，人们都喜欢蒙头干事情，没告诉人家你是谁，你能干什么。我就跟大家一个，就是刚才史史参赞啊，他给给大家一个很大的信息，就是国内只需要高科技的人才，能够解决问题的人才。还有一个信息是这样的，瓦尔街非常需要打入中国去。所以今天我跟大家讲了一个意重要的意思，就是说，如果这个财富啊。你不要想得太远了，就在我们这样一个房间里面，就包含着巨大的财富。如果我们能够组织起来，对吧？组织起来，刚才叫资金，你组织起来呀，你不知道就有多少的资金就投入你，而不是说你的项目。因为中就是说，瓦尔街需要，瓦尔街需要，瓦尔街很多很多钱。瓦尔街需要中国，就是说中国人就华人呐、啊，懂瓦尔街的人，这是第一条，对吧？中国也需要，就是说华人懂瓦尔街的人，所以我们在这里呢就有巨大的潜力。我刚才讲了，因为我以前的时候跟跟朋友讲，我们一你知道，我们经常开开会的时候我就讲，我们成立一个公司，对吧？大家组织起来，每个人啊，不管投多少钱，你认为好你就多投一点，你认为不好你少投一点。但是等帮大家的利益，就是把大家组织起来，利益一致以后，这个不少人多少人要投资大家。所以的话呢，这样的话就有很大的很大的钱。像我今天大概在座的呃很多这个这个什么百万富翁、千万富翁，可能亿万富翁没赶到。那是本来都一起来了，所以呢，资金呢，从我的概念来讲是不缺的，因为我从啊以、呃、前我跟大家一样，因为我是在儿童医院搞生物医学的，我们陈陈博士也是，儿童医院我们是同事，史博士也是我们的同事，啊、呃，原先在儿童医院出来的，在在我进入到金融领域之前，我认为资金是非常的缺的，因为我想办企业。我就没有资金，没有场地